ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മകൻ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊതുവായ സ്വഭാവങ്ങൾ അവരുടെ ദശാകാലങ്ങൾ ഓരോ ദശാകാലങ്ങളിൽ നടത്തേണ്ട വഴിപാടുകൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ മേഖലകൾ വിവാഹത്തിന് യോജിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അനുകൂലമായ രത്നങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ മകൻ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നുഖത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആകാശസീമയിൽ ശോഭിക്കുന്ന നാല് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് മകം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ശക്തിമാൻ എന്നാണ് മകൻ നക്ഷത്രജാതൃ പൊതുവെ മിതഭാഷികളായിരിക്കുകയാണ് പതിവ് ഇവർ പെട്ടെന്ന് കോപിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും കഴിവതും ഒതുങ്ങിയ ജീവിതമായിരിക്കും അവരുടേത് ഈശ്വരഭക്തി ഗുരുത്വം നിഷ്കളങ്കത എന്നിവ ഇവരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളിൽ ചിലവയാണ് ഏത് കാര്യവും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരാണിവർ എതിരാളികളോട് നൃത്താക്ഷിണ്യം പെരുമാറുന്നവരുമാണ് ഉയർന്ന കഴുത്തും കയ്യിൽ മറുവുള്ളവരും നിരപരാധികളെന്ന് തോന്നുന്ന മുഖഭാവമുള്ളവരുമാണ് മകൻ നക്ഷത്രക്കാർ ഇവർ സാഹസികരായിരിക്കും മൂത്തവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരും ദൈവവിശ്വാസികളും അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരും പലവിധ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടത്തുന്നവരും തന്മയത്തുമായി സംസാരിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിശബ്ദമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഇവർ വിദ്യാസമ്പന്നരിൽ നിന്നും ഉയർന്നവരിൽ നിന്നും ധാരാളം ആദരവ് ലഭിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കലകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല അറിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവർ വിലയേറിയ സമയം ഈ സാംസ്കാരികമായിട്ടും കലാപരമായിട്ടുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് പതിവ് മറ്റുള്ളവരോട് ഉള്ള പ്രവർത്തന ശൈലി മികവുറ്റവയാണ് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കുകയില്ല ഇത് അഥവാ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദന ഉണ്ടായതായിട്ട് തോന്നിയാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് തിരുത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇവർക്കുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രതിബദ്ധമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഇവർ ചെയ്തില്ല എന്നാലും അറിയപ്പെടാത്ത ധാരാളം ശത്രുക്കൾ ഇവർക്കുണ്ടാകും മുൻകോപികളാണ് സത്യത്തിന് നിരക്കാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയോ സംസാരമോ നിബന്ധനകളോ ഇവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇവർ ഉടനടി അതിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിവരുടെ പരാജയത്തിനൊക്കെ ഒരു കാരണമാകാറുണ്ട് സ്വാർത്ഥത തീരെ കുറവുള്ളവരാണ് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ സമർത്ഥരാണ് ഒന്നും തിരികെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ല അതും സ്വന്തം മാനസിക സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചങ്ങ് ചെയ്യും ഇത് കാരണം സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഇവരിൽ ഉണ്ടാകാനും ഇടയാവും ഇവർ ധാരാളം ജോലിക്കാരുള്ളവരും സമ്പത്തുള്ളവരും ആയിരിക്കാനാണ് ഇട കച്ചവട മനസ്സില്ലാത്തവരും നേരായ വഴിയിലൂടെ ധനസമ്പാദനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് മകൻ നക്ഷത്രക്കാർ മിക്കവാറും പേര് സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും സ്ഥിരമായ ഒരു അഭിപ്രായം ഏത് കാര്യത്തിലും ഇവർക്കുണ്ടാവും ഇവരുടെ വിവാഹം കാലതാമസം വന്നിട്ടാണ് നടക്കുക ഞാനെന്ന ഒരു ഭാവം ഇവരെ ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇവരുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും അത് നെഴിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ധനപരമായി ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടം ഇവരുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ ഉത്സാഹശീലരും പിതൃഭക്തി വളരെയധികം ഉള്ളവരുമാണ് ഇവർക്ക് ശത്രുക്കളും അസൂയക്കാരും എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആത്മാർത്ഥതയും നിസ്വാർത്ഥ സേവനവും ഉള്ളവരാണ് ഇവർ ഇത് കാരണം ചില അവസരങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് ചില നേട്ടങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യും ഒരിക്കൽ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചാൽ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണിവർ ഈ മേലധികാരികളോടും കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോടും വിധേയത്വമുള്ളവരാണ് നല്ല കുടുംബജീവിതം ഒന്നും ഇവർക്ക് ലഭിക്കാനിടയില്ല പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നതാണ് മാമൂൽ വിരോധികളായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഇതിന് അവരുടെ ആത്മാഭിമാനം അനുവദിക്കത്തുമില്ല ഈ ആത്മാഭിമാനികളായതുകൊണ്ട് അതിനെ പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് അവരൊന്നിനും തയ്യാറാകത്തുമില്ല ഇത് കാരണം ആളുകൾ അവരെ അഹങ്കാരികളെന്ന് മുദ്ര കുത്താറുമുണ്ട് സ്വന്തം കഴിവിൽ അമിത വിശ്വാസം ഉള്ളത് കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ ഒന്നും സഹായം സ്വീകരിക്കത്തില്ല ഇവർ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രിയരും ഏത് കാര്യവും ചുഴിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുന്നവരുമാണ് പറയേണ്ടത് തുറന്നടിച്ച് പറയും അതിനുള്ള തൻ്റെയുടെ അവർക്കുണ്ടാവും സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിലൂടെ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ മിടുക്കരാണ് ഇവരുടെ ജാതകത്തിൽ കേതുവിന് അനിഷ്ട സ്ഥിതി ഉണ്ടായാൽ ദൂഷ്യ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ചെറുപ്പം മുതൽ ഗൂഢമായ വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം
ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും ചിലരുടെ ഭാര്യമാരൊക്കെ രോഗികളായി തീരാനും ഇടയുണ്ട് മിക്കവർക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അതുവഴി തൊഴിൽ കിട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ചെറിയൊരു കാലയളവിൽ ശാരീരിക പീഡിയും മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും ഇവരെ പിടികൂടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിദ്യാ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലം ദുരിതാനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് കർണരോഗങ്ങൾ പീനസം ചർമ്മരോഗം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് ഈ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാന്യതയുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ ശത്രുക്കളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ധാരാളം സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നവളും വഴക്കാളികളുമായിരിക്കും മുൻകോപികളായിരിക്കും ഒപ്പം കരുണയുള്ളവളുമായിരിക്കും ദൈവവിശ്വാസികളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രാജകീയമായ സുഖം ലഭിക്കുന്നവരായിരിക്കും മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തക്ക സമയത്ത് അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് അവർ മുന്നിട്ടിറങ്ങും ഈ ജോലിയുള്ളവർ വലിയ നിലയിലെത്താറുണ്ട് സമ്പത്ത് ധാരാളം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് എപ്പോഴും ഉരസലുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് കാരണം ഭർത്തഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും സ്വസ്ഥതക്കുറവും മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തെ അലങ്കോലപ്പെടുത്താറുണ്ട് അഭിമാനികളായിരിക്കും ഈ മകം പിറന്ന മങ്ക എന്നതുപോലെ ഈ മകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ നല്ല നാളാണ് ഞാനെന്ന ഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും മകൻ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ചിങ്ങൻ രാശി സ്വരൂപം സിംഹമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അഹംഭാവം എപ്പോഴും അവർ കാണും വാക്സ്ഥാനാധിപൻ ബുധനായതുകൊണ്ട് മധുരമായിട്ടും വശ്യമായിട്ടും സംസാരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ തൻ്റെ പാട്ടിലാകാൻ വളരെ കഴിവുണ്ടായിരിക്കും എതിരാളികളെ നിലം പരിശാക്കുന്ന സ്വഭാവം ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു വരദാനമാണ് എല്ലാ പേരെയും സംശയദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്നവരാണിവർ ഒരു മകൻ നക്ഷത്രക്കാരി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയായാലും മകളായാലും അമ്മൂമ്മയായാലും ഏത് ആളായാലും അധികാര കേന്ദ്രം അവരായിരിക്കും ആ വീടിൻ്റെ കിരീടവും ചെങ്കോലും ഒക്കെ അവരെ തന്നെ ഏപിച്ചേക്കുമായിരിക്കും ഇവർ ആ ഗ്രഹത്തിൽ ഒരു ഐശ്വര്യ വിളക്കായിട്ട് തന്നെ ശോഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ മകൻ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഹൃദയം മുതുക് സ്പൈനൽ കോഡ് പ്ലീഹ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ മുതുക് വേദന കോളറ കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ഏമ്പക്കം മോഹാലസ്യം മെനഞ്ചൈറ്റിസ് അതുപോലെ ഈ ചിങ്ങൻ രാശി ആയതുകൊണ്ട് പ്രമേഹം പിത്തം നേത്രരോഗം നാഴി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ അഗ്നിസംബന്ധമായ ദോഷങ്ങൾ വിവിധ പനികൾ ശരീര തളർച്ച പാണ്ട് ഉദരരോഗം തേയ്മാനം ദന്തരോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അവരെ പല രീതിയിലും അലട്ടാനിടയുണ്ട് ദശാനാഥൻ കേതുവും രാശിനാഥൻ ആദിത്യനും നക്ഷത്ര ദേവത പിതൃക്കളുമാണ് ഈ മകൻ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജനനം കേതുർദശയിലാണ് ശരാശരി ഒരു മൂന്നര വയസ്സ് വരെ കേതുർദശയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഗണിച്ചാൽ ഈ കാലയളവിൽ വളരെയധികം കഷ്ടതകൾ ബാലാരിഷ്ടതകളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവാം രോഗപീഡകൾ ഉരുണ്ട് വീണോ അല്ലാതെയുള്ള മുറിവ് ചതവ് ഒടിവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതുപോലെ പനി വയറിളക്കം മുതലായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇവരെ അലട്ടാം ഇവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് മനോസുഖക്കുറവും അലസതയും അപവാദവും തൊഴിലിലൊക്കെ ദുരിതങ്ങളും ഇങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു കേതുർദശാകാലത്ത് ഈ കുഞ്ഞിനും അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കൊക്കെ അനുഭവിക്കാനിടയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ദേവി സുബ്രഹ്മണ്യം ഗണപതി തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ദർശനം നടത്തി അവിടെ യഥാശക്തിയുള്ള വഴിപാടുകളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുകയും ഈ ദേവി യന്ത്രങ്ങളും മഹാഗണപതി യന്ത്രങ്ങളും ബാലരക്ഷകളും ഒക്കെ എഴുതി അവർ ധരിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവതി സേവ ഗണപതി ഹോമം മുത്തിഞ്ചോമം എന്നീ ഹോമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ചൊക്കെ നടത്തിക്കാവുന്നവർ നടത്തിക്കുക ഗ്രഹശാന്തി നവഗ്രഹ പൂജയൊക്കെ ഉത്തമമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേതുർദശയുടെ ദുരിതം വലുതായിട്ട് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും പിന്നീടുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെ ശുക്രദശാകാലമാണ് അത് വളരെ നല്ല കാലമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലം കുട്ടിക്കാലത്ത് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൊക്കെ വളരെയധികം ഉന്നതി ജോലി അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹം ചിലപ്പം നടക്കാനിടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ ശുക്രദശാകാലത്ത് ഇവരെ തേടിയെത്തും ഇവർ വളരെ ഉത്സാഹവാന്മാരും അതുപോലെ കലാകായിക രംഗങ്ങളെല്ലാം ശോഭിക്കുന്നവരും ആരോഗ്യപരമായിട്ടൊക്കെ നല്ല സ്ഥിതിയുള്ളവരും ധനപരമായിട്ട് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നവരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെയു
ഈ ശുക്രദശാകാലത്ത് അത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മഹാഗണപതിക്കും ദേവിക്കും ഒക്കെ വഴിപാടുകളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജഗോപാലം ത്രിപുരസുന്ദരിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ ഈ വശ്യമായിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളാണ് അഭിവൃദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വിദ്യാരാജഗോപാലവും നല്ലതാണ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുകയും അതുപോലെ നവഗ്രഹ പൂജ ഗണപതി ഹോമം രാജഗോപാല പൂജ അശ്വാരൂഢ പൂജ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പൂജാകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ചൊക്കെ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ശുക്രദശയുടെ ഫലങ്ങൾ വളരെയധികം കിട്ടാൻ ഇടയാക്കും പിന്നീടുള്ള ഇരുപത്തി ഒൻപതര വയസ്സ് വരെ ആദിത്യൻ്റെ ദശാകാലമാണ് ഈ ആദിത്യൻ്റെ ദശാകാലം അവർക്ക് വലിയ ദോഷമൊന്നും ചെയ്യാനിടയില്ല കാര്യം സ്വക്ഷേത്രാധിപനായിരിക്കുന്ന ആദിത്യൻ്റെ ദശാകാലമാണ് അപ്പം ആ ദശാകാലം അത്ര വലിയ ദോഷങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല അവർ ഈ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആദ്യവും അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയൊരു ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ പോലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു നേതൃസ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുകയും അതുപോലെ വളരെ ശോഭിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പം ഈ ആദ്യവും അവസാനവും ഉള്ള കാലത്ത് ചില അലച്ചിലുകളും കഷ്ടതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തുക നിത്യേന പഞ്ചാക്ഷരം കഴിയുന്നത്ര ജപിക്കുക നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആദിത്യന് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാക്ഷരം മൃത്യുഞ്ജയം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശൈവമായിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുക നവഗ്രഹ പൂജ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ ആദിത്യ ദശയുടെ ദോഷങ്ങളെ ഒത്തിരി കുറയ്ക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും പിന്നീടുള്ള മുപ്പത്തി ഒമ്പതര വയസ്സ് വരെ ചന്ദ്രദശാകാലമാണ് ഈ ചന്ദ്രദശ ഇവർക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാലമാണ് വളരെ നല്ല ഒരു സമയമാണ് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിയും തൊഴിലിലായാലും വ്യാപാരത്തിലായാലും ഒക്കെ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല കാലമായിരിക്കും ചന്ദ്രദശാകാലം അതിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധി വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും രാജഗോപാലൻ ത്രിപുരസുന്ദരി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രധാരണങ്ങളും ഗണപതി ഹോമവും ഭൗതി സേവയും നവഗ്രഹ പൂജയും ഒക്കെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള നാൽപ്പത്തി ആറര വയസ്സ് വരെ അവർക്ക് ചൊവ്വാദശാകാലമാണ് അത് അത്ര വലിയ ഗുണമൊന്നും ചെയ്യുന്ന കാലമായിരിക്കില്ല എന്നാൽ അത്ര വലിയൊരു ദോഷമൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഈ ചൊവ്വ ജാതകത്തിൽ അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയപ്പെടാം ദോഷസ്ഥാനത്തൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപവാദവും വീഴ്ചയും ജയിൽവാസവും മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതകളും അപകടങ്ങളും മുറിവുകളും ഓപ്പറേഷനും രോഗങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പലവിധ ദുരിതങ്ങൾ ഈ ചൊവ്വ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഭദ്രകാളിക്കും സുബ്രഹ്മണ്യനുമൊക്കെ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്തുക അത് ചൊവ്വാഴ്ചയോ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആഴ്ചതോറും തൊഴാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അങ്ങനെ തൊഴുക അതുപോലെ തന്നെ ശാക്തയമായിരിക്കുന്ന ദേവീപരമായിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുക അതുപോലെ മഹാഗണപതി യന്ത്രവും വളരെ നല്ലതാണ് ആ സമയത്ത് ഗ്രഹശാന്തി ഭഗവതി സേവ ഗണപതി ഹോമം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് കഴിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചൊവ്വാഴയുടെ ഒരു വലിയ ദോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ് പിന്നീടുള്ള ഒരു പതിനെട്ട് വർഷം വളരെ ദോഷകരമായിരിക്കുന്ന രാഹുൽ ദശയുടെ കാലമാണ് ശത്രുക്കളൊക്കെ വർദ്ധിക്കുക എന്തോ കാര്യങ്ങളായാലും നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറ്റി വെക്കുക വീടൊക്കെ പണിയാനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചതൊക്കെ നടത്താൻ കഴിയാതെ വന്ന് വന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അതിൻ്റെ പുറത്ത് ധനബാധ്യതകളും കടബാധ്യതകളും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടാകുക അപവാദ ഭീതി ഉണ്ടാകുക മനസ്സിന് സമാധാന ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടാക്കുക ധനനഷ്ടം മോഷണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി പല രീതിയിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ ഈ രാഹൃദശാകാലത്ത് ഇവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സർപ്പക്ഷേത്ര വഴിപാടുകളും ശിവക്ഷേത്ര വഴിപാടുകളും ശൈവ ായിട്ടിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്നതും ഈ അഷ്ടനാഗ പൂജയും നവഗ്രഹ പൂജയും ഗ്രഹശാന്തിയും മൃത്യുഞ്ജയും ഒക്കെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് കഴിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കഴിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാഹുൽ ദശയുടെ ദോഷം അത്ര കഠിനമായിട്ട് ബാധിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും പിന്നീട് ഉള്ള പതിനാറ് വർഷം അത് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ദശാകാലമാണ് ആ ഒരു ദശാകാലം അവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണപ്രദമായിരിക്കുന്ന കാലമായിരിക്കും ഒരു ആചാര്യ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുജനങ്ങളെല്ലാം വീണ
ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ആ പ്രായമായതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സമയത്തുണ്ടാകുന്ന രോഗവീടുകളും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കഴി നിത്യവും നമ്മൾ അഷ്ടാക്ഷര ജപം ഓം നമോ നാരായണായ ജപിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു ശ്രീകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയുള്ള വൈഷ്ണവമായിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഭജനം നടത്തുക ഗുരുവായൂരപ്പനെയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ദർശിക്കുക അതുപോലെ വിഷ്ണു പൂജ രാജഗോപാല പൂജ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നടത്താൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ കഴിയുക അതൊക്കെ കൊണ്ട് വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഈ ചൊവ്വായും ഞായറും ആഴ്ചകൾ അവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഏഴ് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നീ തീയതികളും അവർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ചുവപ്പും തവിട്ട് നിറവുമാണ് ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിറങ്ങൾ അത് വാഹനങ്ങളായാലും വസ്ത്രങ്ങളായാലും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ നിറങ്ങളൊന്ന് കണക്കുകൂട്ടി അതുമായിട്ട് ചേരുന്നതായിട്ടുള്ള നിറങ്ങൾ എടുത്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇവർ രത്നം ധരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈഡൂര്യം ധരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇവർക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടിരിക്കുന്നത് മാണിക്യവും മുത്തുമാണ് ഇതൊരു കാരണവശാലി അവർ ധരിക്കരുത് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹത്തിന് അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക തിരുവാതിര പൂയം ആയില്യം അവുട്ടം കുംഭക്കൂറ് ചതയം പൂരുട്ടാതി ഈ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് പുരുഷനാണെങ്കിൽ പൂരം അത്തം അനിഴം കേട്ട മൂലം പൂരാട ഉത്രാടത്തി മുക്കാൽ തിരുവോണം അവുട്ടം കുംഭക്കൂറ് ചതയം പൂരുട്ടാതി കുംഭക്കൂറ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് സ്ത്രീ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ജാതകത്തിന് ചേരുകയും ചെയ്യും ഉത്രം ചിത്ര വിശാഖം ഉത്രിട്ടാതി രോഹിണി ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പ്രതികൂലമായ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഇവരുമായിട്ടുള്ള യോജിച്ചുള്ള ബിസിനസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഒരു കാരണവശാലും അവർ നടത്തരുത് ഇവർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകൾ കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് രാസവസ്തുക്കളുടെ വിപണനം ഫാക്ടറി മാനേജ്മെൻറ്റ് രാജ്യരക്ഷാ രംഗങ്ങൾ ആരോഗ്യ മേഖല ക്രിമിനൽ വക്കീൽ സ്വർണ്ണ വ്യാപാരം ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിങ് കൈത്തൊഴിൽ ഔഷധ നിർമ്മാണ മേഖല കേന്ദ്ര സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ തൊഴിൽ തുകൽ വ്യാപാരങ്ങൾ ഈ മതപ്രചരണത്തിൽ ഉള്ള ജോലികൾ അതുപോലെ തുന്നൽ എംബ്രോയിഡറി ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈയിൽ പൂന്തോട്ടങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിപാലനത്തിൽ ഗാർഡനർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ക്ഷീര വിപണനം കൃഷിയിലും എണ്ണ വ്യാപാരവും കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിനോദ വസ്തുക്കളുടെയൊക്കെ നിർമ്മാണം അതിൻ്റെ വിപണനം അച്ചടി ടി വി മാധ്യമ അച്ചടി ടി വി മാധ്യമങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുകൾ അതുപോലെ ഐ ടി മേഖല അവർക്ക് നല്ലതാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ റേഡിയോ ടി വി അതുപോലെ ഹോട്ടൽ വ്യവസായം സർജന ഇമിഗ്രേഷന് ആഭരണ നിർമ്മാണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല മേഖലകളിലും അവർക്ക് യോജിച്ച രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാണ് ജാതകത്തിലെ ഗ്രഹസ്ഥിതികളനുസരിച്ച് ഇതിനൊക്കെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം